হ্যালো রুমান আসসালাম আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি কলেজ অ্যাডমিশন ডায়েরিজ এপিসোড নাম্বার ফোরে এবং আজকে আমাদের সাথে আরও একজন নটর ডেমের শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে তোমরা জানো যে আমরা কলেজ অ্যাডমিশন ডায়েরিজে হচ্ছে বেসিক্যালি নটর ডেম হলি ক্রস সেন্ট জোসেফ কলেজে যারা চান্স পেয়েছে পড়ছে তাদের জার্নিগুলোকে এক্সপ্লোর করি তারা কীভাবে আসলে চান্স পেলো কি এমন তারা করলো যে তারা আসলে ভালো কলেজগুলো চান্স পেলো বাকি কলেজগুলো ভালো বাট এই তিনটা কলেজ যেহেতু হচ্ছে অ্যাডমিশন টেস্ট নেয় সো এদের এই অ্যাডমিশন এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমাদের জার্নি মানে এই জার্নিটা শোনা নিয়ে আমাদের অনেক ইন্টারেস্ট থাকে সো আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছে আরও একজন শিক্ষার্থী তোমার নাম পরিচয় দিয়ে যদি একটু শুরু করতা আসসালামু আলাইকুম আমি হামিদ পাল শামিম আমি নটেম চব্বিশ বছরের একজন স্টুডেন্ট আমি এর আগে ছিলাম বিনোস গফট প্রাইভেট হাই স্কুলে তারপর থেকে নটেমের কোথায় বিনোস গফট হাই স্কুল এটা কি দিনাজপুরে দিনাজপুর আচ্ছা সো ও হচ্ছে আমাদের আনাস ভাইয়ের মতো দিনাজপুরের মানুষ আচ্ছা বাট এটা কিন্তু আমরা জানতো না আমরা ইস নট লাইক দিনাজপুরের দিকে ওকে আনা হয়েছে সো তুমি বেসিক্যালি হচ্ছে কবে থেকে চিন্তা করলাম যে তোমাকে নর্থ ডেম কলেজে পড়তে হবে এটার জন্য আমি করোনাকে একবার ধন্যবাদ দেবো কারণ করোনার সময় যখন আমি অনলাইন ক্লাস করলাম করলাম বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে তো হঠাৎ করে একদিন একটা ডে আসলো যে এনডিসি লেখা আমি কিন্তু তখন এনডিসি ফুল ফোন জানতাম না আচ্ছা তো এখান থেকে দেখা কলেজে যে সার্চ দিলাম তো দেখলাম যে এটা বাংলাদেশের এক নাম্বার কলেজ পরে আমার আপু পরের বাসে পরীক্ষা দিয়েছিল অ্যাডমিশন তার কাছে শুনলাম বিস্তারিত যে কলেজের বিষয়ে তো বললাম সবার কাছে খুব ভালো একটা বিষয় জানতে পারলাম যে অনেক পড়ালেখার সিস্টেম থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়ে বাংলাদেশের টপ লেভেলে আছে অ্যাডমিশন থেকে শুরু সব ক্ষেত্রেই তো তখন থেকে একটা ভালো লাগে কাজ করছিল তো তখন থেকে কি খুটি না একটু জানা তো প্রস্তুতি <laughs> শুরু <laughs> <laughs> বইগুলো খুব ভালো বলে বসলাম যে প্রতি লাইন টু লাইন যেন বাদ না যায় আমার এভাবে পড়ার পরে আমি এসএসসির পড়ার পরীক্ষার শেষে এক সপ্তাহের মতো একটি রিল্যাক্স নিয়েছিলাম যেটা সাধারণত করা উচিত একটা তো আফটার দ্যাট আমি প্রথম মাসের মধ্যেই প্রায় দুইবারের মতো বইগুলো রিডিং পড়ে বইয়ের মধ্যে যেন কোনো কিছু বাদ না থাকে কোনো লাইন টু লাইন এমন কি কাজ থেকে উদাহরণ থেকে সব কিছু যেন বাদ না থাকে এটা বললাম আফটার দ্যাট এসএসসি রেজাল্ট দিয়েছো তারপরে মানে আরও পনেরো দিনের কাছে অনেক সময় বেশি আমরা আমার এক্সাম মনে নেই তো এই সময় মোটামুটি আরও দুই থেকে তিনবার রিভাইস দিলাম ভালো করে অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি যেদিন এনবিসিতে পরীক্ষা দিই তার দুই দিন আমি সাধারণত কিছু পড়ি নেই আমি জাস্ট রিল্যাক্স করতেছিলাম যে আমি যা পড়ছি ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে জাস্ট খালি একটু ওভারঅল ওভারঅল হচ্ছে ওর কথা হচ্ছে শ্যামা মোহন সেটা হচ্ছে ও রিল্যাক্স করছে বাট ও বইয়ের সাথে ছিল বইয়ের টাচে ছিল রিডিং পড়ছে বই সো দ্যাট ওর মানে যা কিছু পড়ছে কারণ এস এস সির সময় কিন্তু একজন স্টুডেন্টরা আসলে মোরালে সব কিছু একবার করে হইলো পড়া হয়ে যায় তারপরও অনেক কিছু গ্যাপ থাকে অনেক কিছু কোনো দিনই সবসময় সব কিছু শেষ হয় না অনেক কিছু গ্যাপ থাকে সো সেই গ্যাপগুলো ফিল আপ করার জন্য ও হচ্ছে বারবার হচ্ছে বই রিডিং পড়ছে সো এখানে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় সেটা হচ্ছে যে ও কিন্তু শুধু বই রিডিং পড়ছে ইটস নট লাইক যে ও গাইড শিট হাবি জিবি এটসেট্রা উল্টা ফেলছে পড়ে সো ও হচ্ছে মেনলি বইতে ফোকাস করছে কোনো শিটই বই নেই একেবারে আচ্ছা কোনো শিট পড় নেই ও ভেরি গুড সো বেসিক্যালি দেখা যায় যে এস এস শেষ করেই হচ্ছে সব স্টুডেন্টরা হচ্ছে কোচিং এ ভর্তি হয় দল বেঁধে ঝাঁক বেঁধে বন্ধু বান্ধবদের সাথে সো তুমি কি কোনো কোচিং এ ভর্তি হয়েছিল কিনা এবং সেই কোচিং এ বেসিক্যালি যদি ভর্তি হয়ে থাকো তাহলে তোমার কীরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল বা সেটা কি তোমার আসলে এনডিসি ইয়াতে চান্স পাওয়ার জন্য তোমার তা সেই কোচিং এর কি রোল ছিল কিনা কোনো যেহেতু আমি আমার ফ্যামিলি থেকে একটু ছিল না এনডিসিতে সেহেতু আমার বিষয়ে ধারণা ছিল তো ঝোগের মাথায় আমি চলে গেছিলাম তো ওইখানে পরীক্ষা টুকে দেওয়া হয়েছিল প্রথম দুই দিন মানে ক্লাস করছিলাম তার আমার ক্লাস করিনি যেমন ক্লাস করতে আমি খুব একটা ভেরি ডিট পাচ্ছিলাম না তাছাড়া আমি নিজে বলতে পারতেছিলাম তো সর্বমি বলবো যে এনডিসিতে জন্য যে প্রিপারেশনটা মেবি বেসিক বই থেকে যেহেতু সব কিছুই আসে এক্সট্রা কোনো কোশ্চিনই আসে না তো কোচিং যদি না করে কেউ আহমরি কিছুই হবে না আমার অনেক ফ্রেন্ডি করে করেনি এমনকি আমি নিজেও ওগুলো কন্টিনিউ রাখিনি প্রথম দিকে একটু করছিলাম কয়েক সপ্তাহ তারপর থেকে মানে লিভ দিয়ে দিচ্ছি যে না ওকে সো বেসিক্যালি তুমি মানে কোচিংয়ে ভর্তি হয়েছে ও উইচ ইস টোটালি নর্মাল ভর্তি হয়ে দিই পারে অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে ও আর কি বেশি দিন কন্টিনিউ করতে পারে নি কারণ ওর কাছে মনে হয়েছে ওর কাছে মনে হয়েছে যে ও বাসে বসে পড়লে আসলে এর থেকে বেটার পড়ালেখা করতে পারতেছে তাই তো আচ্ছা সো এরপরে তো হচ্ছে এস এস সি রেজাল্ট দিল তোমার রেজাল্ট কেমন ছিল আর রেজাল্ট একটু খারাপ ছিল কেননা আমার এইটের যে তিনটা সাবজেক্ট নিয়েছিল ওই তিনটা না সাবজেক্টে বেশ খানিকটা নাম্বার ছিল না সো আমি একটু ডাউট হয়েছিলাম যে আমার ভালো কলেজগুলো হবে কিনা আমাদের হচ্ছে খুবই ন
আদম জি এদের এই কলেজগুলোতে চান্স নাও হতে পারে আমার শখ ছিল যে এই টাইপের কলেজগুলোতে পড়া তো যখন এটা তো হচ্ছে না তাহলে আমি এন ফোকাস করলাম ওই জন্য রেজাল্টের পরে ফোকাসটা আরও বেড়ে যায় আচ্ছা সো বেসিক্যালি তো যেটা শুনলাম যে অনেকে হচ্ছে এসসি রেজাল্টটা যখন খারাপ হয় তখন হচ্ছে অনেকটাই ভেঙে পড়ে বা অনেকটাই দেখা যায় যে তারা আসলে আর ওই প্রথম দিকে যেই লেভেল অফ কনসেনট্রেশন ছিল পড়ালেখার প্রতি সেটা তারা ধরে রাখতে পারে না কলেজ অ্যাডমিশনের জন্য কারণ তারা মনে করে যে আমার থেকে তো অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছে বাট ও একটা জলজন্ত প্রমাণ যে এই এক্সাম যদি কোনো কারণে খারাপ হয় বাট ওর এক্সাম খারাপ হয়নি ও বলতেছে যে মেনলি যেহেতু কোভিডের টাইমে জিএসসি থেকে নাম্বার নেওয়া হয়েছিল সো আনফর্চুনেটলি ওর মার্কস কম চলে আসছে হোয়াট এভার রিজন মার্কস যদি কম চলে আসে তাহলেও কিন্তু আসলে ভেঙে পড়া যাবে না দিস দিস ইজ এ গুড লার্নিং আমরা যেটা পাইলাম সো এরপরে বলো যে হচ্ছে তোমার একদম এক্সাম যেদিন দিলা তুমি রিটার্ন এক্সাম সেই দিনের গল্পটা শেয়ার করো যে What was the situation inside your mind? প্রথম দিন আমি ফজর নামাজ পড়ে রেস্ট নিয়ে আমি ছিলাম মেরপুর দশে তো ধন্দ মেট্রো ছিল না তো সেই দিন করে আসতে আসতে অতিক পদ আসার পরে মনে হচ্ছে আমি ক্যালকুলেটার নিয়ে দিই আচ্ছা তো আমি খুবই ওইটা এমনি সময় নার্ভাস ছিলাম না যখন ক্যালকুলেটার নিয়ে দিয়েছিলাম গেলাম আবার আসলাম তো এখানে না খুব একটা নার্ভাসনেস কাজ করতেছিল যে আমি আদৌ পরীক্ষাটার মধ্যে ঠিক করতে পারবো কিনা যাই হোক যথারীতি সব কিছু নিয়ে পরীক্ষার রুমে বসলাম পরীক্ষার রুমে গাড়ি ছিল সুজিত স্যার আমাদের সুজিত টিচার তো আর একজন বিজনেসম্যান ছিল তো উনি বললো যে একটা কথা হচ্ছে যা পারো তার পরীক্ষা দাও তুনো আর হচ্ছে ফ্রিলি পরীক্ষা দিবো তো আমি আমার মনে আছে মানে ওই আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট যত পরীক্ষা ছিলাম আমি মাথা নামাইছি মাথা তুলছে পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবার যতটুকু নিজে পারছি এবং আমি যেটুকু বলছি যে বইয়ে লাইট লাইন আমার একেবারে ছোটস্থ ছিল তো আমি মোটামুটি সবগুলো অ্যাভারেজ অ্যান্সার করতে পারছিলাম ভালো জিনিসও বলছে এটা আমার বলা ছিল মনে হয় আগেও যে আমি বলছি ওখানে একটা ইয়ে গাইডলাইন ভিডিও আছে তোমাদের জন্য যে এনএসি রিটার্ন পরীক্ষাতে দেখা দেখি করা একটা মহাপাপ ঠিক আছে কারণ তুমি সাইলেন্ট এক্সপ্লেন হয়ে যাবে হ্যাঁ আমার অনেক বন্ধু বান্ধব এরকম আছে যারা খুবই ভালো স্টুডেন্ট ছিল এবং তাদের চান্স না পাওয়ার কোনো কারণই ছিল না বাট রেজাল্টে দিন দেখা গেলো যে ওদের রোল নাম্বার আসে নাই সো আমরা জানি না কী কারণে হয়েছে বাট হয়তো বা ওরা আসলে সাইলেন্ট এক্সপ্লেন হয়ে গেছিলো সো যেটা করছে এটাই করবা মাথা মাথা নামার পরীক্ষা দিবা পরীক্ষা শেষ তখন মাথা উঠবা ঠিক আছে তার পর্যন্ত কোনো ধরনের নাড়াচাড়া দরকার নাই আচ্ছা সো নাইস তো তোমার একটা রিটার্ন এক্সাম মোটামুটি ভালোই ছিল তুমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে চান্স পাবো এবার রিটার্ন রিটার্ন অ্যাটলিস্ট মোটামুটি কনফিডেন্ট ছিলাম কিন্তু আমার ইংলিশ আমি ইংলিশ একটু প্যারালাইজ ছিল ওই প্রশ্নের প্যাটার্নটা কি ছিল মান মোটনটা কি ছিল ওটা একটু বলো কারণ এটা তো বছর বছর চেঞ্জ হয় হ্যাঁ আমাদের মেলা ছিল ওই কি সম্ভবত চব্বিশ মার্ক টোটাল ছোট ছোট কোশ্চেন ছিল আর একটা শেষে ছিল হচ্ছে আপনার ডাক বাংলো আমি প্রথম ব্যাচে পরীক্ষা দিয়েছিলাম আটটার দিকে প্রথম দিনই আমাদের <laughs> 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 তারপর হচ্ছে ভাইভার জন্য তো তুমি কি আলাদা করে কোনো প্রস্তুতি নিচ্ছ কেন কারণ অনেকে জেনারেল নলেজ পরে সাম্প্রতিক পরে আমিও সাজেস্ট করি পরে কারণ এগুলো জিজ্ঞেস করে অনেক সময় সো তুমি কি প্রস্তুতি নিছিলে কিনা কোনো ভাইবার বিষয়টা হয় কি আমি বাসা চলে যাই একটু নার্ভাসনেস ছিল যদি বা কনফিডেন্ট ছিলাম যদি বা কিন্তু নার্ভাস চলে যায় বাসা যাই বাসা যাওয়ার পরে আবার সাথে কথা বলি তো আব্বু আমার কিছু সাজেশন দিয়ে যে এলাকা সম্পর্কে কিছু নলেজ নেওয়ার জন্য বাবু তো এলাকার বিষয়ে হালকা পাতলা একটু পড়া হয়েছিলো তার কয়েক সপ্তাহ আগে সম্ভবত নভেল দিয়েছিলো আমাদের বাড়ি যে বছর কী বাবারই তো যাই যেইভাবে হোক আমি নভেল বিষয়টা আমি পড়ে যাই তো আমার ভাইবাতে কিন্তু জিজ্ঞাসা করছিল প্রথমে আমার সার্টিফিকেটগুলো দেখলো বিভিন্ন সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট ছিল একটু বলো তাহলে সায়েন্স প্রতীক ছিল তারপরে হচ্ছে আপনার অভিনয় ছিল তারপরে কেরাতের ছিল আরও বেশ কয়েকটা ছিল আর কি ভেরি গুড সো তোমাদের মধ্যে যদি কারো হচ্ছে এক্সট্রা গাড়িগুলো সার্টিফিকেট থাকে ডেফিনেটলি সেগুলো কিন্তু নিয়ে যেতে হবে ভাইবার দিন কারণ এগুলো চেক করা হয় খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমার টাইমে হচ্ছে আমার মনে আছে যে মানে আমার একটা সার্টিফিকেট ছিল যেটা এনডিসি থেকে পাওয়া মানে এনডিসির একটা কালচারাল প্রোগ্রামে গেছিলাম সো ওইটা সবার উপরে রাখছিলাম আমি চাবাই গুলো ঠিক আছে ওটা যেটা দেখে স্যার আসছে স্যার ওইটা দেখে বলছে এনডিসি থেকে ঠিক আছে রেখে দিচ্ছে আর বাইকগুলো দেখেও নেই ঠিক আছে সো দে সো ইমপ্রেসড আচ্ছা সো দেন ভাইভাতে আসলে কী জিজ্ঞেস করলো তোমাকে ভাইভাতে গেলাম প্রথমে সারম কলম হলো হওয়ার পর স্যার বললো যে আমি সার্টিফিকেটগুলো দিলাম উনি সার্টিফিকেটগুলো চেক করলো যে কোথায় কী করছে আমার কোর্সে একটু জিজ্ঞাসা করলো তারপর জিজ্ঞাসা করছিল প্রথম যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে এই বছর ব্যালেন্ডোরিয়ান না
তোমাকে তুমি যেরকম সেরকমই প্রেজেন্ট করবা নিজেকে আহামরি আচ্ছা তোমার ড্রেস আপ কিরকম ছিল ভাই বলতে ড্রেস আপ সাধারণত যেটা থেকে সাদা শার্ট প্যান্ট আর হচ্ছে ফরমাল শু মোটামুটি ফরমাল ও মোটামুটি ফরমাল ড্রেস আপে গেছে আগে একজন আগের এপিসোডে আমরা শুনলাম যেটা আছে ও আই থিংক নরমাল ড্রেস আপে তোই হতে গেছে সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার জাস্ট বি ইয়োরসেলফ নরমাল থাকবা প্রেসার লেস থাকবা দ্যাট হেল্পস সে ভাই বা তার একটা বিষয় সেটা হচ্ছে অনেকে ভুল অ্যানসার দিছেন আমার ফ্রেন্ড যেটা জিজ্ঞেস করলাম তার মধ্যে দুইজন হয়নি আমার এই লাইনে দাঁড়িয়েছিল আমার সামনের জন হয়নি তো বলছিল জিজ্ঞেস করছিল যে কি একটা প্রশ্ন তো আই অলসার জানি না হাউ একটা বলি দিছি তো দ্যাটস আ প্রবলেম টু মানে হচ্ছে তুমি যদি না পারো কোনো কিছু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওরলি তাহলে তোমার অ্যান্সার দেওয়ার দরকার নেই কারণ এটা তো ম্যাটার করতেছে না আমার অ্যান্সার দেওয়া লাগতেছে না কারণ তোমার যতটুকু তোমার একাডেমিক পারফরমেন্স তোমার যতটুকু দরকার সেই পারফরমেন্স কিন্তু অলরেডি হচ্ছে তুমি সেটা জোগাড় করে ফেলছো অলরেডি এবং সেই পারফরমেন্স তুমি হচ্ছে রিটার্ন পরীক্ষায় পারফর্ম করে ফেলছো এবং ভাইভাতে হচ্ছে তোমাকে জাস্ট বাকিটুকু দেখাইতে হবে যে তুমি স্মার্ট কি না এবং তুমি কনফিডেন্ট এনাফ কি না এই জিনিসগুলো আসলে চেক করা হয় আচ্ছা সো বেসিক্যালি লাস্ট কোয়েশ্চেন তোমাকে যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে এখন তুমি আলহামদুলিল্লাহ চান্স পেয়ে গেলাম ভাইভা দেওয়ার পরে রেজাল্ট হয়ে গেল চান্স পাওয়ার পরে তোমার কি মনে হইলো কি না যে এই যে পরিশ্রম ছিল বা এই যে তোমার এই নার্ভাসনেসগুলাকে অতিক্রম করে যে তুমি পার মানে চান্স পাইলা ওয়াজ ইট ওয়ার্থ ইট মানে এনডিসির এক্স মানে কলেজ এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম ছিলাম <laughs> তো আমি পার্সোনালি কোনো কোচিংয়ে যাইনি কীভাবে থাকা করেন আমার এইটা যদি এনাফ হয়ে গেছে আমার কোনো থিউরিতে সমস্যা হয় নি ওখানে আচ্ছা নাই সো তোমার যদি কিছু বলার থাকে তোমার জুনিয়াররা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে এসএসসি পরে হচ্ছে তাদের সামনে এক্সাম থাকবে এনডিসিতে তোমার যদি কিছু বলার থাকে সেটা তুমি শেয়ার করতে পারো যারা জুনিয়র আসো তোমরা এক কথা বলতে গেলে তোমার বইটাকে জাস্ট টেক্সট বুক যেটা তোমাদের সাবজেক্ট আছে এটাকে ভালো করে আঁকড়ে ধরো অ্যান্ড ফার্স্ট রস মানে লাইনের কোনো কিছু বাদ না এভাবে পরে ইনশাল্লাহ আর কোনো লাগবে না আর এমনি যদি অনলাইনে অনেক ফ্রি প্ল্যাটফর্মে পরীক্ষা হয় আমিও দিছিলাম এটা না বলে কিছু নেই তো ওগুলোতে দিলে দিতে পারো জাস্ট কিন্তু বেসিক বইটা আরও রাখবা আর হচ্ছে ভাইবার ক্ষেত্রে হচ্ছে জাস্ট কনফিডেন্ট থাকবা যে ভুল কিছু বলবো না কনফিডেন্ট থাকবা আর হচ্ছে নিজের পার্সোনালিটিকে কেউ ঠিক মেনটেন করবে দ্যাস এটুকুই আনা আর এনডিসি লাইফ তারপরের লাইফটা অনেক মজাদার হতে যাচ্ছে কেননা এখানে যে টিচারগুলো আছে অসামে একজন টিচার কোনো ক্লাসে বিরক্ত হবে না এটা বলতে পারি আমি বাট এতটা আসলে মজাদার হতে যাচ্ছে না কারণ এডিসির এক্সাম অনেক কঠিন হয় ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে ফেইক আসা দিয়ে এডিসি আনবো না ওকে তো থ্যাংক ইউ সো মাছ আসার জন্য এবং তোমাদের জন্য একটা কথা আমি বলবো লাস্ট ইয়ে সেটা হচ্ছে যে দেখো যে এই যে তুমি ধরো আজকে ভিডিওটা দেখলা এর থেকে তুমি অনেক কিছু শিখতে পারলা একটা প্রপার গাইডলাইন পাইলা যে কি করা উচিত কি করা উচিত না অ্যান্ড সেই ধরনের সেটাই আসলে ইম্পর্টেন্ট মানে তোমাকে আহামরি কোনোভাবেই আমি তিন মাসের মধ্যে তোমাকে বিদ্যার জাহাজ বানাই দিতে পারবো না যেটা তুমি একদম বেসিক জিরো থেকে তুমি হচ্ছে গিয়ে একদম টপ লেভেলের একটা কলেজে চান্স পেয়ে যাবা সো দ্য আলটিমেট টার্গেট ইজ জাস্ট সেটাই করা সেগুলোই করা যেগুলো করতে হবে অ্যান্ড সেটার জন্য একটা গাইডলাইন কোর্স আছে তোমাদের জন্য আর ডিসক্রিপশনে কিংবা কমেন্ট বক্স হচ্ছে লিঙ্ক পেয়ে যাবা সেই লিঙ্কে তোমরা ভিজিট করে গাইডলাইন কোর্সটা এনরোল করে ফেলতে পারো সেখানে আমি তোমাদেরকে ইন ডেপথ প্রত্যেকটা সাবজেক্টের কী কী পড়া উচিত কী কী আসতে পারে কী কী আসছে আগের বছরগুলোতে এবং প্যাটার্ন চেঞ্জ হইলেও যেন তোমরা হচ্ছে বেসিকটা দিয়ে পার পেয়ে যেতে পারো সেগুলোর উপরে ফোকাস করার চেষ্টা করেছি সো আশা করি তোমরা সেটাতে হচ্ছে এনরোল হয়ে যাবা সো থ্যাংক ইউ সো মাছ আসার জন্য তোমাকে ইনশাল্লাহ নেক্সট আরও কোথাও দেখা হবে এবং এই সাফল্যই শেষ সাফল্য না সামনে ইনশাল্লাহ ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া তোমাকে তোমাকে আমরা আবার ইনভাইট করতে পারবো ফর সাম মোর পডকাস্ট এবং সেখানে অবশ্যই তোমার সাথে দেখা হবে সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান আজকের ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ